വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ആർ എസ് എസിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കുവാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴര മണിയോടെ രാജ്ഭവനിലെത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത് യുവതി പ്രവേശനത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് ആസൂത്രണം ചെയ്താണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു യുവതി പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ അക്രമങ്ങൾക്ക് മറയാക്കി മാറ്റി ഹർത്താലിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കേസുകൾ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർ ഇത്രയും കേസുകളിൽ പ്രതികളായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി പേരും സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരാണ് മറ്റു സംഘടനകളിലെ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തുലാമാസ പൂജ ചിത്ര ആട്ടവിശേഷം മണ്ഡല മകരവിളക്ക് എന്നീ സമയങ്ങളിൽ ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ മുപ്പതോളം സ്ത്രീകളെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ നേർത്തിൽ തടയുകയോ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തു മല കയറാനെത്തിയ വനിതകളുടെ വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു വനിതകളടക്കം നിരവധി മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഇക്കാലയളവിൽ അക്രമങ്ങളുണ്ടായി ശബരിമലയിൽ മാത്രം അഞ്ച് വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പരസ്യമായ ലംഘനമായിരുന്നു ഇതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മറവിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രചരണങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ സിഡിയും മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഗവർണർ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അഴിമതി കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി ബി ഐ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താന നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും ഇറച്ചി വ്യാപാരി മൊയിൻ ഖുറേഷിക്കെതിരായ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകാരൻ സതീഷ് ബാബു സനയെ രക്ഷിക്കാൻ അഞ്ചു കോടി രൂപ കോഴ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് കേസ് സി ബി ഐ ഡയറക്ടറായിരുന്ന അലോക് വർമ്മയ്ക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയതിനാണ് തനിക്കെതിരായ കേസ് എന്നാണ് അസ്താനയുടെ വാദം അലോക് വർമ്മയെ മാറ്റിയ ശേഷം സി ബി ഐ ഉന്നത പദവിയിൽ എത്താനുള്ള അസ്താനയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കിടെ ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി നിർണായകമാകും അതേസമയം സി ബി ഐയുടെ ഇടക്കാല ഡയറക്ടറായി നാഗേശ്വർ റാവു ഇന്ന് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തേക്കും ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അലോക് വർമ്മയെ വീണ്ടും നീക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ എരുമേലി പേട്ടതുള്ളൽ ഇന്ന് രാവിലെ അമ്പലപ്പുഴ സംഘവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആലങ്ങാട്ട് സംഘവും പേട്ടതുള്ളും എരുമേലി ചെറിയ അമ്പലത്തിൽ നിന്നാണ് പേട്ടതുള്ളൽ തുടങ്ങുന്നത് മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എരുമേലി പേട്ടതുള്ളലാണ് ഇന്ന് നടക്കുക രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം സമൂഹ പരിയോൻ കളത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ നിർത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ സംഘമാണ് ആദ്യം പേട്ടതുള്ളുന്നത് ചെറിയമ്പലത്തിൽ നിന്നും വാവർപ്പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സംഘത്തെ ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ സ്വീകരിക്കും പിന്നീട് വാവരുസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിക്കൊപ്പം വലിയമ്പലത്തിലേക്ക് പേട്ടതുള്ളി നീങ്ങും അമ്പലപ്പുഴ പേട്ട സംഘത്തിന്റെ പേട്ടതുള്ളൽ സമാപിച്ച ശേഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് ആലങ്ങാട്ട് സംഘത്തിന്റെ പേട്ടതുള്ളൽ കൊച്ചമ്പലത്തിൽ നിന്നും പേട്ടതുള്ളി ഇറങ്ങുന്ന ആലങ്ങാട്ട് സംഘം വാവരുടെ പ്രതിനിധി അമ്പലപ്പുഴ സംഘത്തിനൊപ്പം മലയ്ക്ക് പോയെന്ന വിശ്വാസത്താൽ വാവരുവള്ളിയിൽ കയറാതെയാണ് വലിയമ്പലത്തിലേക്ക് പേട്ടതുള്ളി നീങ്ങുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഭക്തർ ഉൾപ്പെടെ പേട്ടതുള്ളലിൽ പങ്കാളികളാകും കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണമാണ് ഇത്തവണ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എരുമേരി മകരവിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്നിധാനത്തെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ക്രമീകരണങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച മേൽനോട്ട സമിതി ഇന്ന് വിലയിരുത്തും നിലയ്ക്കിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ സമിതി രാത്രിയോടെയാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത് മകരവിളക്കും മകരജ്യോതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് സന്നിധാനത്തെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സുഗമമായി ദർശനം നടത്തുന്നതിനും മകരജ്യോതി കാണുന്നതിനുമുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ യോഗം വിലയിരുത്തും മകരജ്യോതി ദർശിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യൂ പോയിന്റുകളിലെത്തി സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് രാത്രിയോടെ സന്നിധാനത്തെത്തിയ സംഘം പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ നടത്തി നിലയ്ക്കലിൽ വിവിധ 
ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളുടെയും സംയുക്ത യോഗം രാവിലെ ഒൻപതിന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചേരുന്ന കെ പി സി സി ജനറൽ ബോഡി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള നേതാക്കളുടെയും ജില്ലാതല സംഘടനാകാര്യ സമിതി അംഗങ്ങളുടെയും യോഗം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് മൂന്ന് യോഗങ്ങളുടെയും മുഖ്യ അജണ്ട ഇനിയും പൂർത്തിയാവാത്ത പുനഃസംഘടന മുതൽ ശബരിമല വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കെ പി സി സിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ ഭാരവാഹികളെ യോഗത്തിൽ വിളിച്ചില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട് എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണിയെ കെ പി സി സി ഡിജിറ്റൽ സെൽ സംസ്ഥാന കൺവീനറായി നിയമിച്ചതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇതെന്നും ക്ഷണം ലഭിക്കാത്തവർ പരാതിപ്പെടുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി യു എ യിലെത്തി ഇന്നലെ രാത്രി ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ രാഹുലിനെ പ്രവാസികൾ സ്വീകരിച്ചു സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോകത്തെ വിവിധ സംഘടനകളുമായും വ്യക്തികളുമായും ചർച്ച നടത്തും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യു എയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനവട്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി ബി ജെ പി ദേശീയ കൌൺസിൽ യോഗം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പ്രതിനിധികൾ രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കൌൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനായി രാജ്യത്തെ എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും സജ്ജമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ കൌൺസിൽ യോഗം ചേരുന്നത് രാംലീല മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായും സംസാരിക്കും വൈകിട്ട് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ പ്രസംഗിക്കും നാളെ രാവിലെ മുതൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുക്കും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യം ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം എന്നിവ കൌൺസിലിൽ ചർച്ചയാവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പൊതു കൌൺസിൽ എന്ന നിലയിൽ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യം സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലുകളും കൌൺസിലിൽ ഉണ്ടാവും സാമ്പത്തിക സംവരണ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ദേശീയ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പുതിയ നീക്കം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറോളം നേതാക്കൾ കൌൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതലക്കാർക്ക് പുറമെ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളും കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമാണോ എന്ന് സി പി എം വിലയിരുത്തൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിനേതിന് സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിലെന്നും ഇത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എ കെ ജി സെന്ററിൽ ചേർന്ന ശില്പശാലയിലാണ് പൊതുരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചത് ശബരിമല വിവാദം അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ ഇടതുമുന്നണിക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ചില മേഖലകളിലെ തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കണം മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പാർട്ടിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ യു ഡി എഫ് ദുർബലമായി എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഗുണം ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത വേണമെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ വിശദമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിച്ചു ഭരണ നേട്ടങ്ങളും വികസന പരിപാടികളും പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാകണമെന്ന് യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബൂത്തുതല കൺവെൻഷനുകൾ ഈ മാസം മുപ്പതിനകം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇന്നും നാളെയുമായി മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലും ശില്പശാലകൾ ചേരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അമേരിക്കയിൽ ട്രഷറി സ്തംഭനം ഒഴിവാക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളുമായി ട്രംപ് നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയം മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിലെ മതിൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണം അനുവദിക്കുന്നതിലെ തർക്കമാണ് ഭാഗിക ഭരണസ്തംഭനത്തിന് ഇടയാക്കിയത് എന്നാൽ ചർച്ചയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം ഡെമോക്രാറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചതോടെ ട്രംപ് വാക്കൌട്ട് നടത്തുകയായിരുന്നു ചർച്ച വെറും സമയം പാഴാക്കലായിരുന്നു എന്നാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനും മടിക്കില്ല എന്നും ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു യമനിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ലാഹിജ് പ്രവശ്യയിൽ ഡ്രോൺ
കോഴിക്കോടിന് ഇനി സാഹിത്യ സംവാദത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ആയിരങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തെ സാഹിത്യോത്സവ വേദിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യോത്സവം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാർഗി കഥകളി കലാസംഘത്തിന്റെ കിഹോട്ടെ കഥകളിയായിരുന്നു ഏറ്റവും ആകർഷകം സെർവാന്തസിന്റെ വിഖ്യാത നോവലായ ഡോൺ കിക്സോട്ടിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തിയപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഹർഷാരവങ്ങളോട് സ്വീകരിച്ചു കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത ഡോൺ കിക്സോട്ട് കത്തിവേഷത്തിൽ വിദൂഷക വേഷത്തിൽ സന്തത സഹചാരിയായ സംഗോ പൻസ ആധുനിക നാടകത്തിന്റെ സങ്കേതങ്ങൾ കൂടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഥകളി അവതരണം ഇന്ന് വിവിധ സെഷനുകളിൽ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ശശി തരൂർ എൻ എസ് മാധവൻ സുനിൽ പീളയടം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ഇത്തവണ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പേരെത്തുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് മാലിന്യം ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കരുത് നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതുപോലുള്ള നിരവധി ബോർഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപണത്തിൽ മനസ്സുമടുത്ത കൊച്ചി പുല്ലേപ്പടി നിവാസികളായ വീട്ടമ്മമാർ സ്ഥാപിച്ചത് മറ്റൊരു ബോർഡാണ് മാലിന്യം കൊണ്ടുവരുന്നവരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കി ഒളിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സി സി ടി വി ക്യാമറയും ബോർഡും വച്ചു ഒരു കാര്യവുമില്ല രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ പഴയ പടി തന്നെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പുല്ലേപ്പടിയിലെ വീട്ടമ്മമാർ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല പുതിയ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ ഇടി നൽകുമെന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായി പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്യാമറ ചെയ്തിട്ട് അന്നിട്ടും അവർ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലും കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് ഇടിയുടെ ഐഡിയ ഗംഭീരം ഇപ്പൊ ഇത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വരാത്തത് മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾ പകലും പറയും രാത്രിയും പറയൂ ഇപ്പത് ഇനി വന്നവന് ഇടിച്ചോളണോ പുല്ലേപ്പടി പാലത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ മാലിന്യ കൂമ്പാരം കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബോർഡാണിത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഇനിയും മാലിന്യം ഇട്ടാൽ കിട്ടുന്നത് നല്ല ഇടിയായിരിക്കും അല്ലേ ചേച്ചി ക്യാമറമാൻ മനോജ് ആണാട്ടിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ജലക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നെൽകൃഷി പ്രതിസന്ധിയിൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ജലസേചന പദ്ധതികൾ വഴി മുഴുവൻ പാടശേഖരങ്ങളിലും വെള്ളം എത്താത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം നെൽകൃഷി ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെ വൻ നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചിറ്റൂർ പുഴയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പാടശേഖരങ്ങളിലും ആലത്തൂർ കൊല്ലങ്കോട് തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ പ്രധാന കാർഷിക മേഖലകളിലുമാണ് ജലക്ഷാമം മൂലം നെൽകൃഷി പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുള്ളത് പെരുവമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം അഞ്ഞൂറിലേറെ ഏക്കറിലാണ് നെൽകൃഷി ഉണങ്ങി നശിച്ചത് നടന്ന സമയത്ത് മഴയെ ആശ്രയിച്ച് നട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായി തരണ്ട വെള്ളം ഡാം പൊട്ടുകയും കനാലിൻ്റെ ബണ്ട് പൊട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത കാരണം ഒരു മാസം വൈകുകയും ടേൺ സിസ്റ്റം വരുന്നത് കൃത്യമായി കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങി മൂലത്തറ റെഗുലേറ്ററിന്റെ തകർച്ചയാണ് ചിറ്റൂർ ജലസേചന പദ്ധതിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് ഇതേ തുടർന്ന് ചിറ്റൂർ പദ്ധതിയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പാടശേഖരങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമെത്തിക്കാൻ കഴിയാതെയായി പെരുവമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പാലത്തുള്ളി ചീരേങ്കാട് മടിയപ്പാടം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കൃഷി കരിഞ്ഞുണങ്ങിയത് അല്ല ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ജലസേചനം ചുറ്റുപ്പുഴയെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്നു വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ കുഴൽക്കിണറിലൂടെ ഉള്ളൂ അത് ഒരു കുഴൽക്കിണറിൻ്റെ പരിധി നനച്ചെടുക്കാവുന്ന വിസ്തൃതി വളരെ കുറവാണ് നെൽകൃഷി ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയതോടെ വൻ നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏക്കറിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നഷ്ടം വന്നതായി കർഷകർ പറയുന്നു ഉണക്ക് ഭീഷണി നേരിടുന്ന മേഖലകളിൽ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്തിന് പൂക്കാലം സമ്മാനിച്ച് വസന്തോത്സവത്തിന് ഇന്ന് കനകക്കുന്നിൽ തുടക്കമാകും വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പത്ത് ദിവസത്തെ പ്രദർശനത്തിൽ അപൂർവ ഇനം പൂക്കളും ചെടികളും പ്രദർശിപ്പിക്കും 
ഇനിയുള്ള പത്തുനാൾ അനന്തപുരിക്ക് വസന്തകാലമാകും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിംപീഡിയം ചെടികളുടെ ശേഖരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഒരുക്കുന്ന വനക്കാഴ്ചകൾ മലബാർ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ജലസസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി പതിനായിരക്കണക്കിന് പൂക്കളും സസ്യങ്ങളും അനന്തപുരിക്ക് പത്തുനാൾ നിറക്കൂട്ടൊരുക്കും ഇതിനു പുറമെ കിർത്താഴ്ച ഒരുക്കുന്ന വൈദ്യസ്ഥാളുകൾ വനംവകുപ്പിന്റെ കാടിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടി ഹോർട്ടിക്കോർപ്പ് ഒരുക്കുന്ന തേൻകൂട് എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇനം പൂക്കളും ചെടികളും ഇതിനകം തന്നെ കനകക്കുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്റ്റാളുകളെല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയും അതിനു മുകളിൽ അൻപത് രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ പത്ത് ശതമാനം പ്രളയാനന്തര പുനഃസൃഷ്ടിക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രോഗബാധിതരായ കുരുന്നുകളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി ധനസമാഹരണത്തിനായി ദിവസവും കാൽനട യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മിഷാൽ മുഹമ്മദ് ക്യാമ്പസിനകത്തും പുറത്തും മികച്ച പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പുതുവർഷാരംഭത്തിലാണ് കയ്യിൽ ബക്കറ്റുമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി മിഷാൽ നടത്തം തുടങ്ങിയത് രക്തസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടുന്ന എഴുപത്തിനാല് കുരുന്നുജീവനുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മിഷാൽ ഓരോരുത്തരോടും കൈ നീട്ടുന്നത് ന്യൂ ഇയറിന് നമ്മൾ പൊതുവെ റെസൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണിത് തിരിച്ചറിയേണ്ട സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇംപ്രിൻസിനെ കുറിച്ച് ലോകം അറിയണം ഇത്രയും നന്മ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിയിക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ന്യൂ ഇയർ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കോളേജ് യൂണിയൻ ആരംഭിച്ച ഇംപ്രിൻസ് എന്ന സംരംഭത്തിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പുത്തൻ ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന മിഷാലിനൊപ്പം സഹപാഠികളും അധ്യാപക അനധ്യാപക ജീവനക്കാരും കൈകോർത്തു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കാരന്തൂരും കൊടുവള്ളിയും കോഴിക്കോട് നഗരവും ബീച്ചുമെല്ലാം മിഷാൽ നടന്നു തീർത്തു നല്ല പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ആർക്കും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ടായത് മൊത്തം ഒരു മുപ്പത്തെട്ടോളം കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഇംപ്രിൻസിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ടായത് ലഭിക്കാൻ സാധിച്ച തുക എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാം പാട് അതായത് ഓൺലൈൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എല്ലാം പാടെ കൂട്ടിയാലും ഒരു മുപ്പതിനായിരം റുപ്യനോളം എടുത്തോളം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളേജിലെ പഠനം മുടങ്ങാതെയാണ് ഇംപ്രിൻസിനായി മിഷാൽ നടക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുപത്തിനാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇംപ്രിൻസിനൊപ്പം സുമനസുകൾക്കും കൈകോർക്കാം പ്രദീപ് നാരായണൻ യുസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പരിമിതികൾ അതിജീവിച്ച് കർണാടക സ്വദേശി നാഗപ്പ തുടർച്ചയായ പന്ത്രണ്ടാം തവണയും മലകയറി അരയ്ക്ക് കീഴെ സ്വാധീനമില്ലാത്ത നാഗപ്പ പരമ്പരാഗത കാനന പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത് കല്ലുമുള്ളും കാലിക്കും എത്തിയാക്കിയാണ് പന്ത്രണ്ടാം തവണയും നാഗപ്പ അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തിയത് അരയ്ക്ക് കീഴെ സ്വാധീനമില്ലാത്ത നാഗപ്പ ഇരുകൈകളും കൊണ്ട് വശങ്ങളിൽ അമർത്തി ശരീരമുയർത്തിയാണ് പരമ്പരാഗത പാത കടന്ന് സന്നിധാനത്തെത്തിയത് പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര കഠിനമായിരുന്നു എന്നാൽ വൈകല്യങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് ആറു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാഗപ്പ സന്നിധാനത്തെത്തി പമ്പ മുതൽ അൽപ്പാൽപ്പം നിരങ്ങി നീങ്ങിയാണ് നാഗപ്പ കഠിനമായ മലകയറ്റം പൂർത്തിയാക്കിയത് അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് തുടർച്ചയായ പന്ത്രണ്ടാം തവണയും മല കയറാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയതെന്ന് നാഗപ്പ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കരാർ ജീവനക്കാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും നാഗപ്പയ്ക്ക് സഹായവുമായി പമ്പ മുതലുണ്ടായിരുന്നു അചഞ്ചലമായ അയ്യപ്പ ഭക്തി പതിമൂന്നാം വർഷവും സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നാഗപ്പ മലയിറങ്ങിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം ശബരിമലയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകവുമായി ഐക്യമലയര മഹാസഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ സജീവന്റെ പുസ്തകം ദ്രാവിഡ ആചാരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പൻ മലയര ദൈവം എന്ന പുസ്തകം താന്ത്രിക അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തിനുള്ള മറുപടിയും പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ശബരിമല എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിലായെന്നും മലയരയർക്ക് അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടമായതെങ്ങനെയെന്നും ചരിത്രരേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് പി കെ സജീവിന്റെ പുസ്തകം ശബരിമലയിലെ ദ്രാവിഡാചാരങ്ങൾ ആദ്യകാല പൂജാരിമാർ
ഉടുമ്പാറമലയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ നിന്നെത്തിച്ച കെടാവിളക്കിൽ നിന്നാണ് ആദ്യ ദീപം പകരുക പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അത് കൈമാറി കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പതിനായിരത്തോളം മലയേറിയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് മലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പതിനെട്ട് വിളക്കുകളെന്ന് പ്രതിഷേധ സൂചകമായിട്ട് തെളിക്കുകയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നതോടെ നഷ്ടമായ ആചാരങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം മലയേറയ സമുദായത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാതെ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമാവില്ലെന്നും സജീവ് പറഞ്ഞു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ പ്രഹ്ലാദ് രതീഷ് തിലകനാണ് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്